என் பேர் ராமச்சந்திர ஸ்ரீனிவாசன் என் அப்பா பேர் ராமச்சந்திரன் அப்பா அட்வொகேட்டாக இருந்தார் சிராயில் அவருடைய மூத்த பையனா எனக்கு ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருந்தால் அவள் அப்போ இல்லை ஸ்டெப் சிஸ்டர் சபத்தினி மாதாவுடைய பொண்ணு இருந்தால் அவள் தான் சிஸ்டர் அங்கே சீராயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூ நானூற்றம்பது வருஷத்துக்கு குறைச்ச எல்லாமே நானூற்றம்பது வருஷத்துக்கு குறைச்ச எல்லாமே இருக்கோம் அங்கே சீராய் சட்டா சுவாமி தேவஸ்தானம் கோயில் இருக்குது இந்த கோயில் சென்னை ஸ்ட்ரீட்டு சென்னை ஸ்ட்ரீட்டை ஒட்டியே எங்கள் தெருவில் வீடு இருக்குது அந்த பரம்பரை வீட்டில் நான் இருந்துட்டுருக்கேன் பரம்பரை வீட்டில் நான் இருந்துட்டுருக்கேன் அந்த வீட்டில் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி அந்த அந்த இடத்தில் உள்ள திருஞான சம்பந்தர் இல்லம் கட்டும்போது கட்டு கட்டுவதற்கு முன்னே அங்கே இருந்த இந்த ரிக்வேதி கணேஷ் ஆசிரியன் இருந்தார் அவரை நீ எங்கள் காத்தில் கொண்டு வச்சுக்கோ கோத்தில் கொண்டு வச்சுக்கோ இங்கே கட்டடம் கட்டணும் இங்கே பாடசாலை நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லேன் அது அது பிரகாரம் அவரை அந்த கணேஷ் ஆசிரியன் மாதத்தில் ஜாக கொண்டு வச்சுட்டோம் அவர் இங்கே ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தார் பதிஞ்சு வருஷம் இருந்துட்டு அவர் அப்புறம் ஒரு மைண்டு பண்ண அவருடைய அவருடைய பேரன் அவருடைய பேரன் ரிக்வேதியனுடைய பேரன் இன்னும் சட்டதான பேர் அவனை நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் பெரியவா படிக்க வச்சு பெரியவாடு அதோட நாள் படிக்க வச்சு அவனை அங்கே இப்போ முல்ல இந்த பி டிகிரி சிவில் 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 சயின்ஸு அதை பாஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கோயம்புத்தூரில் எம்இ எம்இ டிகிரி படிக்கிறான் எம்இ எம்இ படிக்கிறான் என்னால் இந்த சீராயில் இந்த திருஞான சமுதிரி இல்லம் கட்டுறதுக்கு ஓரளவுக்கு உதவியாக இருந்தேங்க சொல்கிறதுல பெருமைப்படுறேன் ஈஸ்வரேதம் ஈஸ்வரேதம் வந்து அபஸ்தம சூத்திரம்னு சொன்னேன் இல்லையா அபஸ்தம சூத்திரம் ஈஸ்வரேதம் கோத்திரம் பார்த்தாய் கோத்திரம் பார்த்தாய் கோத்திரம் குலதெய்வம் வந்து எங்களுக்கு சாதாரணமாக எங்கள் எங்கள் இது என்னுடைய தோப்பனாருடைய மதர் தாயார் இருந்தபோது எங்கள் பாட்டி பாட்டி இருந்தபோது சொல்லுவா அது வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பக்கத்தில் ஊரில் இருக்கிறதுனால வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பக்கத்தில் அது முடி முதல் முடியெல்லாம் அங்கே இருக்கிறது இருந்தாலும் திருப்பதியில் தான் முதல் முடி இறக்கணும் திருப்பதி தான் நம்ம இந்த குலதெய்வம் நம்ம வந்து வந்தவாசி அங்கேருந்து ஆந்திராவிலேருந்து வந்தவாசிக்கு வந்து வந்தவாசியிலேருந்து சீராழி வந்தவா சீராழி வந்து செட்டில் பண்ணுவா நம்ம வந்து ஒரிஜினலி பி பிலாங் டு ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த பிரதேஷ் அதனால் அந்த குலதெய்வம் வந்து நம்ம கடாதளபதி தான் நம்ம குலதெய்வம் அதனால் என்ன பண்ணுவா இந்த தெலுங்கு வருஷ பொறுப்பு வரும்போது அங்கே எங்கள் எங்கள் அம்மா வீட்டிலாம் சொல்லி தெலுங்கு வருஷ பொறுப்பு வர இன்னைக்கு பாயசம் வைக்கலாம் அப்படிம்பா அதில் ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து எங்கே எங்கேருந்துன்னு தெரியல பூர்வீகம் தெரியல அது வந்தவாசி வந்திருக்கோம் வந்தவாசி வந்துட்டு இங்கே சீராழி வந்து செட்டில் ஆகியிருக்கோம் ஒரு நானூறு நானூறு நானூற்றம்பது வருஷமா அது எங்களுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சாராக இருக்குது அந்த திருப்பதி வெங்கடாஜபதியே குலதெய்வமாக இந்த ஒரு ஒரு இந்த விக்ரம் அடித்து கொடுத்துருக்கா எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு கிருஷ்ணர் 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 கோபாலகிருஷ்ணரும் ருக்மணி சத்யபா அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி அவள் வந்து குலதெய்வமாகவும் சின்ன மாதிரி ஆற்றுல வச்சு பூஜை பண்ணுறதுக்கு இந்த 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 தெய்வம் ஒத்து கொடுத்துருக்கா அதனால் திருப்பதி குலதெய்வங்கிறது ஏற்பட்டது இந்த நாங்கள் இந்த ஆந்திராவில் இருந்ததுனால நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் அது 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 அதுக்கு ஒத்துமையாக இருக்குது இந்த இந்த 
எங்க குடும்பத்திலையும் ஒரு சாரா இருக்கு வெங்கடாஜபதி திருப்பதி வெங்கடாஜபதி சிலை சிலையை படிச்சு கொடுத்துருக்கா எங்களுக்கு எங்க குடும்பத்துக்கு கோபாலகிருஷ்ண சுவாமி ருக்மணி சத்யபாமாவோட இருக்கிற மாதிரி படிச்சு கொடுத்துருக்கா அந்த கோபாலகிருஷ்ண சுவாமி நாங்கள் ஆராதனை பண்ணி வரோம் பெரியப்பா கோபால ஏறுந்தார் தேரடி கோபால ஏறுன்னு இருந்தார் தேரடி கோபால ஏர் வந்து அவர் அவர் இப்போ மா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வணங்குறவர் மா பெரியவாளுக்கு வணங்குறவர்னா அவர் தேரடி தேரடின்னு கூப்பிடுவார் தேரடி கூப்பிடுறா அப்படிங்கிற தேரடி போய் நிற்பார் இவர் தம்பதியாக போய் தான் இருப்பார் எல்லா கேம்புக்கும் போடுவார் இருந்தார் அவர் வந்ததுனால அந்த இந்த கோபாலியர் அந்த கோபாலியர் தேரடி கோபாலியர் வந்து இந்த கோபாலகிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை ஆற்றுல வச்சுட்டு அமாவாசைக்கு அமாவாசை அதுக்கு ஆராதனை பண்ணி பிரமாதமாக ஆராதனை வேத வேத கோஷங்கள்லாம் பண்ணி ஆராதனை பண்ணி ஊரெல்லாம் சாப்பாடு இத்தனை பேரும் சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் அமக்கலாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் கொண்டாட்டமாக வச்சுட்டு இருந்தார் அது அந்த மாதிரி முன்னோர்கள் கொண்டாடல அதுக்கு சுவாமி தான் இவர் என்ன பூஜையில் வச்சு அன்னன்னைக்கு ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தார் வழிய இவர் வந்து இவருடைய காலத்தில் கோபாலியர் காலத்தில் விமர்சையாக பண்ணார் விமர்சையாக பண்ணி இந்த அந்த முறையில் இப்போவும் நாங்கள் அந்த கோபாலகிருஷ்ணர் விக்கிரகத்த இங்கே நம்ம கிரகத்தில் ஒரு முப்பது வருஷமாக கொஞ்சம் உண்டு கொஞ்சம் சீரழிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டோம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு அது என்னுடைய பிள்ளை தான் வெங்கடேஸ்வரன் அவன் மாதம் மாதம் பூஜை பண்ணி அதுக்கு எல்லாம் ஆராதனையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பூஜை பண்ணி அது இன்றைக்கி சிறப்பாக எல்லாம் பண்ணி அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆற்றுல ஆற்றுலே குலதெய்வம் தான் வெங்கடாஜ வெங்கடாஜபதி மாதிரி கோபாலகிருஷ்ண சுவாமி புனி சுத்தபாமாவோடு இருக்கார் ஆச்சா நான் வந்து ஏஜி ஜாபிஜின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா கேட்டா எங்கள் அம்மா என்ன பிள்ளை எங்கே இங்கே ஒர்க் பண்ணுறான் கேட்டா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறா இந்த மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறது பொதுவாக ஏஜி ஜாபிஜின்னு சொல்லிவிட்றது ஏஜி ஜாபிஜின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஒர்க் பண்ணது ஆடிட் போர்டு அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா ஆடிட் போர்டு பப்ளிசிட்டர் நெட்ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாம் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் வச்சுட்டு இருந்தேன் கமர்ஷியல் எஸ்ஐஎஸ்ன்னு விட்டு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் அது பாஸ் பண்ணிட்டு நான் அதில் வந்து ஆடிட் ஆஃபீஸராக இருந்து ரிட்டையர் ஆகி எயிட்டி எயிட்டில் ரிட்டையர் ஆகி பெரியவாட்ட அதுக்கப்புறம் சார் சென்னை அது எனக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆனது போஸ்டல் போஸ்டல் ஆடிட்டில் அக்கௌண்ட்ஸில் அங்கே கலெக்டாவில் ரெக்ரூட்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அதுக்கு பிறகு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீயில் பாம்பே வந்தேன் பாம்பே வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் இருந்தேன் பாம்பே இந்த ஷண்முகானந்த சபா சொல்கிறாள் இப்போ இப்போ அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் கச்சேரியெல்லாம் நடக்கும் நாங்கள்லாம் போவோம் என் ஒய்ஃபு நாங்கள்லாம் எல்லாம் போட்டு போயிட்டு வருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் அங்கே அங்கே இருந்தேன் அப்புறம் பெங்களூர் வந்தேன் பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வந்தேன் சென்னை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு அதனால் சென்னை தான் அதுலேருந்து சென்னை தான் உங்களோட நித்தியபடி என்னென்ன டெய்லி ரொட்டீனாக நித்தியபடி நான் வந்து திருக்கால சந்தியாவதனம் பண்ணுறேன் திருக்கால சந்தியாவதனம் பண்ணுறதோட அவன் வந்து கால வேலையில் ஆதித்ய ஹிருதய சோஸ்திரம் சொல்கிறேன் சாயங்காலம் சாயங்காலம் வெள்ள விஷ்ணு சகசிரநாமம் சிவாவெள்ளியில் அம்பாளை பற்றி இந்த சோத்திரங்கள் அம்பாளை பற்றி சோத்திரங்கள் அதாவது எனக்கு அது சுவாமி சுவாமி பையன் வந்து அவங்க அபிஷேகம் பண்ணி தான் பண்ணுறது அபிஷேகம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணி தான் பண்ணுறது நான் பண்ண நான் பண்ண காலத்தில் நான் பண்ணுறது எனக்கு பஞ்சாயத்தன பூஜை பிரிவா பால பிரிவா ஏதோ ஆந்திராவில் கேம்பில் இருக்கும்போது எனக்கு பஞ்சாயத்தன பூஜை இந்த ஆதிசங்கர காலத்தில் 
கோயிலே இல்லை தெரியுமோ அப்படின்னு கேட்டாங்கிட்ட நீ தெரியலையே பிரிவா என்ன சொல்றேன் தெரியலையே அப்படின்னு ஆதிசங்கர் காலத்துல இந்த ஒரு ஒரு வீட்லேயும் பஞ்சாயத்திரம் பூஜையை வச்சுட்டா பஞ்சாயத்திரம் பூஜை வச்சுட்டா அதனால பூஜை இண்டிவிஜுவல பூஜை தான் கோவில் கிடையாது கோவில்னு கிடையாது இப்போ முடியாதனால எங்கள் மாமி பஞ்சாயத்து பூஜை இந்த ஜபம் பண்ணின்னு இருக்க பஞ்சாயத்து ஜபம் பண்ணின்னு இருக்கா என்னால் பூஜை பண்ண முடியல இந்த பூஜை பண்ண முடியல என்னுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அதையும் தெரியாது ஏன்னா எங்கள் தாத்தா சின்ன வயசுலேயே செத்து விட்டார் முப்பது முப்பது வயசுலேயே காலமாயிட்டார்னு ஒன்று தெரியுது அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சது எங்கள் பெரியப்பா கோபாலேயர் தான் அவர் அவரை தொட்டு நான் வந்து பெரியவாட்டு ஈடுபாடு எனக்கு வந்தது அவரால் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு தடவை பெரியவா அந்த இந்த முதிராதிகாரிகள்னு இருப்பாட முதிராதிகாரிகள் இருப்பாடு அவர் வந்து என்ன என்ன கூப்பிட்டு என்ன நான் நாலஞ்சு பசங்களை சேர்த்து ஒரு கிளாஸ் நடத்து நடத்தினார் அதில் ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தார் எனக்கு சிக வச்சுக்கணும்னு சொன்னார் சிக வச்சுக்கணும்னு சொன்னார் அப்புறம் என்ன பண்ணார் ஒரு நாளைக்கு வைத்தீஸ்வரன் இங்கே வைத்தீஸ்வரன் பக்கத்தில் என்ன ஒரு திருப்பங்கூர் திருப்பங்கூருக்கு பெரியவா வரா மாப்பிரிவா வரா திருப்பங்கூருக்கு வைத்த ஆனந்தண்ட அவர்கிட்டேருந்து வரா நீ எல்லாம் போ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன எல்லாம் அழைச்சிட்டு போன நாலஞ்சு பேர் அது ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண் குழந்த ஒரு சாஸ்திரியருடைய தங்க வைத்திய வைத்தியருடைய வைத்திய வைத்திய தினமத்து சாஸ்திரங்கள் பண்ணிட்டுருக்கிறவருடைய தங்க அப்புறம் நாங்கள் நாலு பசங்க எங்களை அழைச்சின்னு போய் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் திருப்பங்கூரில் மாப்பிரிவா இதிலேருந்து வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இதிலேருந்து வைத்தியங்கோவில் நெடூர்லேருந்து நெடூர்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தா இவா தேவிட்டியை பிடிச்சிட்டு அந்த அந்த ம இந்த கோபுரத்து மேலே ஏறிட்டு பெரியவா வராளா வராளான்னு பார்த்துட்டு இருந்தா தேவிட்டி தெரிஞ்சதுனாக்கா பெரியவா வரான் தான் ராத்திரி எட்டு மணி இருக்கும் எட்டு மணி இருக்கும் இப்போ தான் வந்தா வந்த உடனே நாங்கள் பூர்ணம கொடுத்து பூர்ணம கொடுத்தா வரல நாங்கள் சோத்திரம் சொல்லிட்டு குழந்தைகள் நாலு பேர் போனோம் யார் குழந்தை அப்படின்னு கேட்டால் அவள் அப்புறம் வரும் நல்லா சொத்தராக சொல்லிட்டு வந்தேன் இவன் கோ கோபாலம் தம்பி பிள்ள அஜிரா மண்ணா இல்லை இந்த வண்டியில் இந்த மேனாவில் இருக்கிற பழத்தெல்லாம் அள்ளி கோ சீர்காழியில் நீங்கள் இருந்தது சீர்காழி தான் அங்கே சீராயில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது மட்டும் எஸ்எல்சி மட்டும் அங்கே ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது மட்டும் ஸ்கூ ஊரில் இருந்த அந்த ஊரில் பர்மனண்ட்டாக இருந்தேன் நாற்பத்தாறுக்கு பிறகு படிக்க படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எனக்கு இந்த பியூசிங்கிற அழைப்போ அப்போது இன்டர்மீடியட்னு பேர் அது ரெண்டு வருஷம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்கு போனேன் அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் மதுரை மதுரை காலேஜுக்கு அப்புறம் டிகிரி படிக்கிறதுக்கு போனேன் படிச்சுட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து கலெக்டாக போயிட்டேன் கலெக்டாக பாம்பே அப்படி இந்த மாதிரி போயிட்டதுனால சீராழி அப்பப்போ வருஷா வருஷம் வர்றது தான் பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸுங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு வரைக்கும் சீர்காழியில் இருக்கிற கோவில்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கோவில்களில் சட்டநாத சுவாமி கோவில் தான் பிராதான்யமாக இருக்குங்க சீராழி சட்டநாத சுவாமி தருமபுர ராஜினத்துக்கு விழா வருது அங்கே வந்து முக்கியமாக ஃபெஸ்டிவல் வந்து இந்த சித்திர மாதம் சித்திர மாதம் உற்சவம் சைத்திர உற்சவம் சார் திருவிழப்பால் உற்சவம் வரும் திருவிழப்பால் உற்சவம்னா திருவிழப்பால் திருஞான சம்பந்தம் இருக்கிற சம்பந்தமான உற்சவம் அது அந்த உற்சவத்தின் போது என்ன விசேஷம்னாக்கா 
எங்க தேரடி கோபாலையா இருந்தாரு எங்க தேரடி கோபாலையா எங்க பெரியப்பா இருந்தாரு அவர் வந்து இந்த சீராழி தான் எங்க எங்க அத்து பக்கத்து மூணு மூணு வீடு தேரடியில மூணு வீடு எங்க அப்பா பூர்வீகத்துல அட்வொகேட்டா இருந்தார் அவர் பெரியப்பா இருந்தார் அவருக்கு அடுத்த இன்னொரு பெரியப்பா இருந்தார் மூணு மூணு ஹவுஸ் இந்த மூணு பிரதேஷ் மூணு பேர் அவ அடைச்சாப்பில் இருந்தா சேர்ந்த மாதிரி இருந்தால் கொல்லப்பரமும் தரப்பாக இருக்கும் வாசப்பரமும் தரப்பாக இருக்கும் கொல்லப்பரமாகவும் போகலாம் அங்கே ஒரு ஹவுஸும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி இந்த தே தேர் தேர் சுவாமி தேர் இருக்கு இல்லையா தேருக்கு எடுத்த எடுத்து விடு எடுத்து விடு அதனால் எங்கள் ஃபெஸ்டிவல்லாம் எங்கள் 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 திருவிழியாக தான் போவோம் எல்லாம் எங்கள் திருவிழியாக தான் போவோம் அங்கே தெரிஞ்சால் சம்பந்த உற்சவம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸு தெரிஞ்சது சட்டநாருக்கு சைத்திர உற்சவம் சைத்திர உற்சவத்தில் அங்கே வேத பிராமணாளுக்கு வேத பிராமணா சுத்திவாஜன் பிராமணாலுக்கு சுவாமி வாசலில் வரும்போது சுவாமி பின்னாடி கை ஓத்து பிராமணாலெலாம் வேதம் சொல்லிகிட்டே வருவா வேதம் சொல்லிகிட்டே வருவா அவளுக்கு தொண்டை காஞ்சி போட போகிறதே இருக்கா அவளுக்கு குடம் குடமாக இந்த இந்த சுக்கு வெந்நீர் சுக்கு வெந்நீர் காய்ச்சி சுக்கு வெந்நீர் மித்தத்தில் கா காஞ்சிட்டே இருக்கும் பெரிய அண்டாவில் போட்டு கோ கோட்டை அடுப்பில் போட்டு காஞ்சிட்டே இருக்கும் இந்த சுக்கு வெந்நீரில் பணங்கள் கண்டு போட்டு ஆற்றி 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 காஃபி ஆற்றுற மாதிரி ஆற்றி என்ன ரெண்டு டெம்பரேட் போட்டு அவளுக்கு குடத்தில் உண்டு கொடுப்பா அவள் ரோவி மூவி அவள் இந்த சுச்சுவேஷன் பிராமணன் எங்கெல்லாம் போகிறாளோ சுவாமி கூட கூடவே போய் கொடு தின்னுப்பா அது அவர் இந்த கைகளி பண்ணார் அவர் வந்து இந்த திருஞான சம்பந்தர் உற்சவம் என்னன்னாக்கா சம்பிரதாயம் திருஞான சம்பந்தர் மூணு வயசில் அப்பாவோட ரெட்டத்தருவில் இருந்தார் ரெட்டத்தருவிலேருந்து குடத்தங்கரை குளிக்க போவார் அங்கே சீராழி இந்த திருஞான சுந்தர் டெம்பிள் இருக்க திருஞான சுந்தர் டெம்பிளில் சட்டநாதர் தான் முக்கியம் அங்கே பைரவ கஷேத்திரம் அது சீராழி ஒரு பைரவ கஷேத்திரம் அங்கே பைரவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப சதவீதம் இப்போ இப்போவும் ஷ வெள்ளிக்கிழமை தோறும் சட்டநாதருக்கு அர்த்தராத்திரி இல்லை பா ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பூஜை பண்ணுவா பூஜை பண்ணுவான்னா தேங்காயை உடைக்க மாட்டா முழு தேங்காயை வச்சு புனு அவருக்கு அபிஷேகம் கிடையாது அவருக்கு புனு சட்டம் ஜாத்தி வழிபடுவா அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு பெரியவாள ஜெயந்திர சரஸ்வதி சுவாமிலையும் விஜயந்திர சரஸ்வதி சுவாமிலையும் அவ தருமராஜனத்து அழைச்சி அந்த பூஜைகள்லாம் பார்த்துருக்கா பெரியவா பெரியவா பார்த்துருக்கா இந்த மாதிரி அதுதான் பிராதானியமாக தெய்வம் திருக்கோலக்கா திருக்கோலக்கார்னு ஒரு கஷேத்திரம் அந்த கஷேத்திரத்தில் அங்கே வந்து அம்பாள் சுவாமி வந்து ஓ சுவாமி பேர் தாளபுரீஸ்வரர் ஓசை நாயகி தாள தாளபுரீஸ்வரர் பேர் அம்பாள் ஓசை நாயகி அவள் அந்த தாளத்துக்கு ஓசை கொடுத்து ஓசை கொடுத்தா தங்க தாளத்துக்கு தங்க தாளத்து அவள் சிவபாத தோளில் தூக்கின்னு பண்ண அந்த கிராமத்துக்கு தூக்கின்னு பண்ணணும்னா அங்கே ஒரு <laughs> <laughs> எங்கள் அப்பா நாள்லேருந்து அவர் வந்து இந்த அவர் இன்றைக்கி மாந்திரியம் எல்லாம் இது பண்ணு அவர் வந்து வேத பாடசாலை ஆகம பாடசாலை எல்லாருக்கு ப்ரின்ஸிபலாக இருந்தார் ப்ரின்ஸிபலாக இருந்து குழந்தையெல்லாம் வழி நடத்தி நின்றுருந்தார் அங்கே கீழே இறங்கி இது கொடுக்குற மாதிரி பால் பால் குடம் பால் குடம் வச்சுருப்பா தங்கத்தில் குடத்தில் பால் குடத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவா குறுக்கெல்லாம் இது பண்ணி சிம்பாலிக்கா இப்போ ஞானப்பால் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஐதீகம் கொடுத்துட்டு சுவாமி அம்பாள அவர் வந்து பலாம் வருவார் பல்லாக்களை வந்துட்டு அன்றைக்கி சாயங்காலம் 
ஞானப்பால் நாங்கள்லாம் ஒழு ஒழு விட நாங்கள் என்ன ஒரு ஒரு பொருட்களையும் அவ்வளோ பசிம்பால் வாங்கி அது வாழைப்பழத்தை குறித்து போட்டு ஞானப்பால் பண்ணி அவருக்கு நிவத்தி பண்ணுவோம் ஆசையில் வருவார் மதியம் மூணு மணிக்கு வந்த உடனே அவருக்கு நிவத்தி பண்ணுவோம் எல்லோரும் நிவத்தி பண்ணிங்கன்னா அப்படியே போனால் அப்படியே ரெட்டத்துக்கு போய் ஒரு டே சார் திருஞானத்தினுடைய இல்லத்துக்கு போவார் திருஞானத்தினுடைய இல்லத்துக்கு போய் அங்கே போய் மரியாதையெல்லாம் ஏற்றுண்டு இந்த பெரியவா மடத்து சார்பில் பட்டி சாத்துவோம் அவருக்கு பட்டி சாத்தெல்லாம் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு அங்கேருந்து திருக்கோலக்கா போவார் திருக்கோலக்கா போனார்னா திருக்கோலக்காவில் அவருக்கு விமரிசையாக அபிஷேகம் ஆராதனையெல்லாம் பண்ணி அன்றைக்கி ராத்திரி பாதி ராத்திரி புஷ்பு பல்லாக்கில் வருவார் புஷ்பு பல்லாக்கு விடிய விடிய பல்லாக்கு விடிய விடிய நாகேஸ்வர கச்சேரி மக்களமாக இருக்கும் இந்த 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 திருவா திருவாடுதூர் ராஜநத்தனம் பிள்ளைங்கிற மாதிரி அது மாதிரி பெரிய பெரிய வித்வான்கள்லாம் வந்து நான் மாற்று வாசலில் இந்த மேடை போட்டுருவா மேடை போட்டு சுவாமியை நிறுத்தி கச்சேரி நடக்கும் மாதம் தோடி தோடி ஆலாபனம் பண்ணால்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பண்ணுவோம் ஜனங்கட்டு ஸ்பெல் பவுண்டை கேட்டுட்டு பாட இந்த காலத்தில் ரசனை ரசனை அப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி உற்சவம் உற்சவம் பத்து நாள் உற்சவம் நடக்கும் அந்த ரெண்டாவது நாள் ஆற்றுலாம் பார்த்தோன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு ஜே ஜேன்னு வந்துடுவாங்க அந்த உற்சவத்தை பார்க்கணுங்கிற தேவை எங்களுக்குமே அது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம் மாதிரி இருக்கும் அதாவது <laughs> 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 சாயந்தரமே அம்பாள் வந்துட்டதாக ஒரு ஐதீகம் அதனால முத நாள் சாயந்தரம் பொங்கல் பண்ணி சுவாமிக்கு நேவேத்தியம் பண்ணிவிடும் ஆனால் அன்றைக்கி கலசம் வைக்கிறது கிடையாது மறுநாள் காத்தால் தான் கலசத்தில் வைக்கிறது அம்பாளை அழைச்சின்னு போகிறது உள்ளே உண்ட அம்மனை ஆர்த்தி எடுத்து உள்ளே அழைச்சி கொண்டு வச்சுக்கிட்டு அன்றைக்கி பூஜை பண்ணுறது நாங்கள்லாம் அஷ்டோத்திரம் தான் பண்ணுறோம் சாசரநாமம் பண்ணுறது இல்லை அஷ்டோத்திரம் தான் பண்ணுறோம் அன்றைக்கி கொழகட்டை வடை உப்பு கொழகட்டை எல்லாம் பண்ணுறோம் பண்ணி சுவாமிக்கு நே மகா நேவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி நேவேத்தியம் அப்போ கொழகட்டா இதெல்லாம் வச்சு நேவேதியம் பண்ணுறோம் அன்றைக்கி சாயந்தரம் சுண்டல் பண்ணுறோம் பத்து பேருக்கு வெத்தலை சீவல் கொடுத்துட்றோம் மறுநாளைக்கு சாயந்தரம் நம்பாளுக்கு ஆரத்தி எடுத்து சுண்டல்லாம் இந்த பழம் நேவேதியம் பண்ணி பால் பழமெல்லாம் வச்சு நேவேதியத்தை பண்ணிவிட்டு அம்பாளை வந்து அரிசி ட்ரம்முக்குள்ளே வச்சு அன்றைக்கி ராத்திரி வச்சுட்டு மறுநாள் காட்டில் நம்ம குளிச்சுட்டு அதை அம்பாள் அப்புறம் வெளியில் எடுக்கிறது அதுதான் வரலட்சுமி விரதத்து பண்ணுறோம் மிச்ச நாளில் என்ன பண்ணுறோன்னா சுங்கிலி பிரார்த்தனை அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் சுங்கிலி பிரார்த்தனை எங்கள் காலத்தில் சுங்கிலிகள் காலான வேற பேர் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு எங்கள் காலத்தில் சுங்கிலி பிரார்த்தனை வெறுனை போடுறது கிடையாது இலை போட்டு எத்தனை பேர் வர எங்கள் பரம்பரையில் இருந்து சுங்கிலியாக பேருக்காலோ அவளோட பே பொண்கள் சாப்பிட வந்த பேரை உள்ளே வச்சு விடுறது வச்சு கதவை சாத்திவிட்டு அங்கே வெளியில் இலையை போட்டு எல்லாத்தையும் பரமாறிட்டு கையை தட்டி கூப்பிடுவோம் பேரெல்லாம் சொல்லி அவெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு எங்களெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு போகணுன்ட்டு சொல்கிறது சொல்லி அவெல்லாம் கதவை தரத்துன்னு வந்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கெல்லாம் பூ பழமெல்லாம் கொடுத்து காத்தி வச்சுட்டு பரமாரி எல்லாம் ஆனதுக்கு அதுக்கப்புறம் பானகம் நீர் மோறுதெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வெத்தலை பாக்கெல்லாம் கொடுத்து மருதாணி அதெல்லாம் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இலை சுவாமி இலைன்ட்டு அதாவது மெயின் இலை வந்து ரெண்டு இலை போட்டுக்கிறது ஓர் பிடி ஓர் பிடி இருந்தாக்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஓர் பிடி பெரு பிரித்து ரெண்டு இலையும் ஒவ்வொரு இலையை அடுத்து ஆள் கொஞ்சமாக வச்சு நான் அதையே சாப்பிட்றது இல்லைன்னா மாட்டு பொண்ணு இருந்தாக்கா மாமியார் மாட்டு பொண்ணுமா அந்த இலையில் இருக்கிறத பாகம் போட்டு அவெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு சேஷம் வச்சுக்கிறது அதை சுங்கலி வந்து சாப்பிட்டு சேஷம் வச்சு அதை சாப்பிட்றது அதுதான் பழக்கம் அதான் அன்னைக்கு ராத்திரி சாப்பாடு சாப்பிடாத அந்த இதோடையே நிறுத்தி விடும் அது சாப்பாட்டு சமையலையும் கேட்க சொல்கிறேன் இல்லையா சமையலுங்கிறது இருந்தாக்கா சாதாரண சமையலை விட நாங்கள் வந்து தனி கூட்டுன்னு தனியாக பண்ணுவோம் அதை ரெண்டு மூணு கறியாக கலந்து கலந்து வச்சு அது அதுக்கு பேர் தனி கூட்டுன்னு போது கொஞ்சம் உரப்பாகவும் சிரிப்பாகவும் இருக்கும் அப்புறம் தனியாக ரெண்டு கறியா அப்புறம் ரெண்டு பச்சடி அப்புறம் பீட்டில் மோர் குழம்பு வடை ஒரு பட்சணம் அதெல்லாம் பண்ணி சாப்பாடு போடுறோம் அது எப்பொழுதும் போல் வங்காள ஜலபதி பூஜை பண்ணுறது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பொட்டாச்சி சனிக்கிழமையில் 
மாலை பட்சம் அதுலாம் இல்லாத ஒரு சனிக்கிழமையில வெங்கடாதேவ ஜலபதி கூட தெய்வம் மாற்றத்தினால சமாதான மாதிரி பண்றது அது இப்ப என் புள்ள தான் பண்றான் இவருக்கு உடம்பு அவ்வளவு நேரம் உட்காந்துட்டு பண்ண முடியறது இல்ல சசரதான் பண்ண முடியறது இல்ல என் புள்ள தான் கொஞ்சம் விஷயமாவே பண்ணிட்டு இருக்க என்ன பண்ற பெரியா கூட இருந்ததெல்லாம் எனக்கு அபூர்வமான அபூர்வமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஆமா அது மா மா பெரியா நல்லது அது சின்ன வயசுலேயே நான் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய காலத்துலேயே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் உண்டாக முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் வந்தது உண்டாக முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் வந்தது எனக்கு சொதாவே எங்கள் பெரியப்பா கோபாலிய சொல்லுவர் இந்த இந்த கோபாலகிருஷ்ண சுவாமி இந்த ஆராதனை பண்ணுமே மாதம் மாதம் பண்ணும்போது வேத கோஷங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அவள் பிராமணாலாம் வேத பிராமணாலாம் உட்காந்துருக்கும்போது நான் ரொம்ப ஆர்வமாக உட்காந்து கேட்பேன் நான் அவர் சொல்லுவார் நீ காப்போம் நல்லா இது இதில் விடுபாட அனுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த காலத்தில் சொல் சொல்லுன்னு சொன்னதுனால அது எனக்கு விடுபாடாகவே இருந்தது அது மாபிரி ஆசீர்வாதத்தினால அது இருந்ததுனால எனக்கு இதில் பெ பெரியவா எங்கெங்கே இருக்கா என்னென்ன புறாங்கிறத ஸ்கூலில் படித்தாலும் சரி காலேஜில் படித்தாலும் சரி நான் விசாரிச்சுட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த உத்தியோகத்தில் உத்தியோகத்துக்கு வந்த பிறகு இவன் திருவான்மையூரில் மாதவி இருந்திருந்தார் அவர் ஜெயந்த சுவாமி பூர்வாசிரமத்து தகப்பனார் அவ குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு பரிச்சயம் ஏற்படுற சந்தர்ப்பம் வந்தது மடத்தில் அவர் சுந்தரன் ஒருத்தர் இருந்தார் மதுரை சுந்தரன் விட்டு மதுரை சுந்தரன் இருந்தார்னா அவர் அவர்னால் பரிச்சயம் ஏற்பட்டது பதினஞ்சு ரூபா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அது அந்த வசந்த பஞ்சமி வசந்த பஞ்சமியின் போது மாபெரிவா திரு திரு இந்த திருவான்மையூர் கிராமத்துக்கு வந்திருக்கா வந்தபோது அவள் விமர்சையாக பண்ணினதை பார்த்து பார்த்து இல்லாமல் அவள் வந்து சிரத்தையாக பண்ணுறத பார்த்து பார்த்து பார்த்துட்டு இது இங்கே நீங்களே பண்ணிவிடுங்க இந்த வசந்த விமர்ச்சி விஷய திருவான்மையூரில் நீங்களே பண்ணிவிடுங்க கிராமத்துக்காரலாம் சொல்லி அவர் அவர் மாதவி இருந்ததுனால அவர் ரொம்ப சிரத்தையாக பக்தி சிரத்தையாக பண்ணிட்டு இருந்தார் அவ பிற்காலத்தில் அவ பிள்ளைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்போ இப்போது அந்த அந்த பிட்சா வந்தனத்துக்கு என்ன தவறாமல் என்ன அழிஞ்சுன்போர் மாதவி என்ன பண்ணுவார் அவர் ஏஜி சாவிஸ் ஜனங்கள்லாம் இருக்காள அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவார் போல் இருக்கு அவர் உடனே எங்கிட்ட வந்து பதினஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு போவார் சுந்தரங்கிறவர் வாங்கிட்டு போய் கலந்துட்டு அந்த பிட்சைக்கு பல ஊர்களுக்கு போயிருக்கேன் அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாம் கவுவாட்டி கோசாலையில் நடந்த பிட்சா வந்தனா அந்த மாதிரி கூட இப்போ போயிருக்கேனா பல ஊர்களுக்கு என் கூட இருந்தவர் பெரிய பாலப்பிரியா கூட இருக்கார் பி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தின் விட்டு அவர் வந்து பல ஊர்களுக்கு போயிருக்கார் நான் நான் போகாத ஊர் கூட அவர் பல ஊரில் பிட்சா வந்து நான் எங்கே நடக்கிறதோ அங்கே போய் ஈடுபட்டு இருக்கார் அந்த மாதிரி ஈடுபட்டு இருந்ததுனால மடத்தில் அவர் ராமகிருஷ்ணன் அவர் மாதவியர் பிள்ள மா ராமகிருஷ்ணன் இருக்கார் அவர் வந்து நீங்கள் மடத்தில் கீழே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பெரியவாள் என்ன பண்ணுவா இந்த பிட்சிக்கு வரும்போதெல்லாம் கப்பா எப்போ சீனோஸ் எப்போ ரிட்டையர் ஆகிற நீ எப்போ ரிட்டையர் ஆகிற ரிட்டையர் ஆனால் நீ வந்துடும் அப்படின்பா இப்படி போயிருந்தேன் இந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி தான் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எட்டில் ரிட்டையர் ஆனோடனே நேராக பெரியவாள்ட்ட போனேன் அவள் என்ன பண்ணா நீ ஜனக்கல்யாணுக்கு முதல்ல சர்வீஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் ஜனக்கல்யாண சர்வீஸ் பண்ணு அப்புறம் பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது அப்போ தான் பா பாலப்பிரிவாள் பாலப்பிரிவாள் அழிச்சுட்டு இந்த ஏனாத்தூர் கிராமத்துக்கு போனான் ஏனாத்தூர் கிராமத்தில் நூறு ஏக்கர் நிலம் வாங்கியிருந்தா அவள் மாப்பிரிவாள்ட்ட சொன்னால் நூறு ஏக்கர் நிலம் வாங்க போகிறேன் எங்கே அப்படின்னா ஏன் எதுக்கு நிலம் வாங்கலாம் அங்கெல்லாம் போய் வாங்கணுமா ஏதோ கண்காணா தேசம் வாங்கிச்சாது அப்படின்னா பரவாயில்ல வாங்கி அதில் 
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಘಟದ ತಿರುಮಾನ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಂಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಆ ತಿರುಮಾನ ಮುನ್ನ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಪಟ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಟು ಹೋದೇ ಬಾಲಪುರಿ ಹೊಳ್ಳನಿಂದ ಒಂದು ತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಡಿ ಬೇರೆ ತರೆಯಾರ್ದಿದೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಟು ಹೋದೆ ಪಿ ಯು ಆ ಪತ್ತು ಏಕರ್ ನಳತ ಬಾಲಪುರಿವಾಡು ಕುಡುಕರ ಬಾಲಪುರಿ ಪ್ರೇಮಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಣಟ ಅಪ್ಡಿನ ಬಾಲಪುರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಣ ಬರೋಣ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಣ ಬರೋಣ ಅಪ್ಡಿ ಎಡ್ತಿಟ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕ ಆಫೀಸ್ ಕಲಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಳ ಒಣ್ಣ ಚೇತೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಡಿನ ಬಾಲಪುರಿ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಪಣ್ಣ ಆರಂಭಿಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯ ಅಪ್ಪ ಬಾ ಅದೇ ಬಾಲಪುರಿ ಒಳ ಬದಲು ಬದಲು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದೆ ಈ ಪೊಂಗು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಬತ್ತು ಆಯ್ತು 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 ಎಣ್ಬತ್ತು ಮೂಣ್ಲ ಅವ ಪಟ್ಟತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಣ್ಣ ತೇನಂ ಬಾಕತ್ಲೆ ಅವ ಅರ್ಧ ಅವ ಅರ್ಧ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಜವಳಿ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬೋನು ಮೈಂಡ್ ಬೋಯಿ ಗುಂಡು ಅಂದರೆ ಜವಳಿ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡು ಹೋಯ್ಚಿ ಅದು ಪಿರಿವಾಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಪಿರಿವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಡಿನ ಜೊಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ನ ಅದಿಲ್ಲಿಂದ ಪಿರಿವಾ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಲಪುರಿವ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಅವ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊರತು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಎಡ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಡತ್ಲಿರ್ಪ ಮಡತ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಪಣ್ಣಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಪೇ ಕಾಲ ಹಂಗೆ ಪಿನ್ನಡಿ ಒಂದಿನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂದಿನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿ ನಿಂಡ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಪುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಂಜೆ ಕೊಡಂಜೆ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ದು ಆಸನಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ವಹಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸನಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅವ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಂದಿರ್ಪಾರು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಣ್ಣಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಡ್ರಪೇ ಪಾತ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಣ್ಣಿ ಇಂಡ್ರಪೇ ಅಪ್ಪ ಪೇಜ್ ಇಂಡ್ರಪಾರು ಶಿಲ್ ಟೈಮ್ ಪೇಜ್ ಇಂಡ್ರಪಾರು ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ಇಂಡ್ರದ ಪ್ರಕಮ ಇರ್ದಿದ್ದು ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಿಶ ಒಂದು ಏನೋ ತುಳ್ಳ ಕಟ್ಟ ಆರಂಭಿಸ ಉಣ್ಣೆ ಅದೇ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಒಣಗಿರ ಪಣಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಟೂ ಬ್ರೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಊರು ಓಡಿ ರೋಹಿಕಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಊರು ಓಡಿ ರೋಹಿಕಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಇರ್ಕ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಲಾರ್ಜಲ್ ಟೂ ಬ್ರೋ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿಟ್ಟ ಕುಡ್ಬ ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಪ ಕುಡ್ತ ಉಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಉಣ್ಣೆ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಜೊಲ್ಲಿ ನಾ ನಾ ಸೊನ್ನೆ ಉಣ್ಣೆ ಏಜನ್ ಮಾಮ ಸುಲ್ವರ್ ಸರಿ ಸೀನಿವಾಸ್ ಬಾಸ್ಟಣ್ಣ ಸರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ ಇದು ಮಾರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಡನೆ ಇದ್ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪರಿವಾ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾವಂದನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂಟ್ನೇ ಜೊನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಭಿಕ್ಷಾವಂದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಏನಿಟ್ಟ ಎನಕ್ಕೆ ಪುಯ್ಯ ಪಯ್ಯ ಬಾಬುಕು ಅವ್ರು ಕೊಡದ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಪೇತಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ವೃದ್ಧಿ ಆಡಿದೆ ವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಮುಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರಂ ಪೋನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಂ ಪೋಯಿ ಪೋನೆ ಪಿರಿವಾಳ ತಡಿರ್ ಪೋನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಪಿರಿವ ಉತ್ತರ ಇಡ್ಲಾಮ್ ಪಣ್ಣ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣ ಪಿರಿವ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರಿವಾಳ ತಡಿನ ಮೋನೆ ಅಪ್ಪೋ ಮಹಾಪಿರಿವ ಅಂದು ಇಂದ ಚಿನ್ನ ಕಾಂಜಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮಾಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಂದಿರ್ದ
என்னுடைய பொருள் என்னுடைய பிரிவாகலாம் ஆறாறு இருந்தான்ட்டு அன்னைக்கு நாம்டன் கூட இருந்தார் பிரிவா கேட்டாள கேட்ட ஆ பிரிவா கேட்டாள ராமச்சந்திரங்கிறதுக்கு சொன்ன இவன் சொன்னா நான் அவரோட பிள்ளைட்டு இவரும் இவனும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டான் அவர் விபூதி எடுத்துட்டு இருந்த அப்போ கேட்டா இதுமாரி சொன்னோடனே இது இப்போ ஏஜி எங்கே எங்கே ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்ட்டு ஏஜி என்ன சுந்தரம் இது வேடா ஏஜி தெரியுமா அவனுக்கு அது தெரியும் அம்மா தெரியுமா அவர் ஏன்னா சரி அப்படின்னு அப்புறம் தான் அப்புறம் தான் அனுகிரகம் கொடுத்தா அப்புறம் இந்த பா பாத பூஜை பண்ணுறதுக்கு அவ்வளவு ப்ராசஸ்ஸு அவ்வளவு இது பண்ணி என்ன அவ பாத பூஜை பண்ண அல்லாபேடு பண்ணும்போது என்னை மேனேஜராக போட்டுருந்தா பிரிவா அல்லாபேடு கும்பமேளா ஆகும்போது கும்பமேளா ஆகும்போது நான் அங்கேருந்து வந்திருந்தேன் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருந்தேன் வந்தபோது அல்லாபேடு மேனேஜர் கூப்பிடு அப்படி உத்தரவு பண்ண மா பிரிவா திருப்பண்ண நான் போனேன் என்னெல்லாம் ஏற்பாடு நடந்துட்டுருக்கு என்ன எத்தனை ஜனங்கள் வரா என்ன என்ன காணிக்கையெல்லாம் வரதா காணிக்க வந்ததுன்னா காணிக்கையெல்லாம் கொண்டு வந்து இருப்பேன் அங்கே ஒரு அறுபது மூட்டை வேணுமோ காயின் அறுபது மூட்டை காயின் அவன் கொண்டு மனசில் கொண்டு போயிடுச்சான் எல்லாம் என்ன அங்கே கா அங்கே இடத்துல காயின் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மாப்பிரிவாளோட பேசுறதுக்கு ஒரு எனக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிதுன்னு சொன்னேன் தனிப்பட்ட முறையில் மேனேஜர் மடத்தினுடைய சிப்பந்தியாக பிரிவாளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது ஒரு சந்தர்ப்பம் அவ எண்பது நூறு வயசு ஆனவங்களுக்கு ஒன்று இந்த கனாபிஷேகம் பண்ணால் இல்லையோ கனாபிஷேகம் பண்ணும்போது அன்றைக்கி காலம்புற ரெண்டு மணிலேருந்து கூட்டம் மடத்து வாசலில் கூட்டம்னா தெருவில் பூரா நிற்கிறது இந்த 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 வீதி பூரா நிற்கிறது கியூ நிற்கிறது மடத்துக்கு வரத்துக்கு அந்த கியூ இந்த லட்சம் ஜனங்கள் வந்துருப்பா நீ லட்ச ஜனங்கள் வந்துருப்பா அப்போ அந்த சந்தர்ப்பம் என்ன வந்து ஏசி முத்தையா ஃபேமிலி அவள்லாம் வந்துருந்தா ரெண்டு மூணு விஐபிஸு அவள் பாலப்பிரிவா சொன்னால் இவாளை நீ கவனிச்சுக்கோ இவாளை கவனிச்சுக்கோ அப்படின்னு இருந்தேன் நான் அவளை கவனிச்சுட்டு அவளுடைய இதில் இருந்தேன் அப்போது மாப்பிரிவாளை இந்த கனாபிஷேகம் பண்ண சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது அது இது பண்ண அவள் அனுகிரகம் கிடைச்சிது 